వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కు సంబంధించి ఏవైతే కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రీవియస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నామో ఇవి ఆల్రెడీ మన ప్లే లిస్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ప్లే లిస్ట్ ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూసారంటే మీకు ఎగ్జామ్స్ లో మంచి స్కోర్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తే రిఫ్రిజిరేటర్ లో శీతలీకరణగా ఈ క్రింది వాణిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు రిఫ్రిజిరేటర్ లో శీతలీకరణగా ఈ క్రింది వాణిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు ఫస్ట్ వన్ ద్రవ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సెకండ్ వన్ ద్రవ నైట్రోజన్ థర్డ్ వన్ ద్రవ అమోనియా ఫోర్త్ వన్ అతి చల్లగా అతి చల్లార్చిన నీరు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ అండి ద్రవ అమోనియా ఓకే రిఫ్రిజిరేటర్ లో అతి శీకరణ శీతలీకరణగా దేనిని ఉపయోగిస్తారంటే ద్రవ అమోనియాను ఉపయోగిస్తారు ఓకే ఎన్హెచ్ త్రీ అంటే అమోనియా గుర్తుపెట్టుకోండి అదే విధంగా మనకు ఇది లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తారు మనం ఏదైనా ఇది రేతస్ సెమన్ ఏదైతే ఉంటుందో పశువులను గర్భానికి ఉపయోగించే దానిలో ఓకే ఈ పశువుల హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఈ పశువుల సెమన్ ని నిల్వ చేసేదానికి ఇవి ఆ డబ్బాలలో ఈ ద్రవ నైట్రోజన్ అనేది ఉపయోగిస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్దాం పదార్థం యొక్క నాలుగవ దశ ఏది ఓకే పదార్థం నాలుగవ దశ ఏది ఫస్ట్ వన్ సూపర్ ద్రవం సెకండ్ వన్ ప్లాస్మా థర్డ్ వన్ ద్రవ స్ఫటికాలు ఫోర్త్ వన్ వాయువులో తేలియాడే చిన్న చిన్న ముక్కలు ఓకే పదార్థం నాలుగవ దశ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ప్లాస్మా పదార్థం యొక్క ఫోర్త్ స్టేట్ అనేది ఏదంటే ప్లాస్మా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో రిపీటెడ్ గా పడుతున్నట్టు పిట్టు డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం నాలుగవ స్థితి పదార్థం యొక్క నాలుగవ స్థితి అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ప్లాస్మా స్టేట్ అనేది గుర్తుకు రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సాలిడ్ ఓకే అదే విధంగా లిక్విడ్ గ్యాస్ ఇవి ఉంటాయి కదా అదే విధంగా ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ స్టేట్ ఏదంటే కదా ఇది అనమాట ఇది ప్లాస్మా స్థితి ఓకే డైరెక్ట్ బిట్టు పడుతుంది పదార్థం యొక్క నాలుగో స్థితి అంటే లేదా నాలుగో స్థితి కానీ నాలుగో దశ అన్న కూడా మీరు ప్లాస్మా అనేసి బిట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆఫ్టర్ షేవింగ్ ఓకే ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ రాసుకుంటే చర్మం మెత్తగా నునుపుగా ఉన్న భావం కలు భావన కలుగుతుంది ఎందుకంటే అందులో ఏముంటుందో చూద్దాం ఓకే మనం షేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ లోషన్ అనేది రాసినప్పుడు నున్నగా ఉండే భావన వస్తుంది అనమాట ఎందుకు అనేసి అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ వన్ ఆల్కహాల్ ఉండటం వల్ల సెకండ్ వన్ మెంతాల్ ఉండటం వల్ల థర్డ్ వన్ గ్లిజరాల్ ఉండటం వల్ల ఫోర్త్ వన్ సువాసన ఉండటం వల్ల ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ దాంట్లో ఆల్కహాల్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ లోషన్ రాసుకుంటే చర్మం మెత్తగా ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్దాం ఏ ధాతువును రాతి నార అని కూడా పిలుస్తారు క్రింది వాటిలో ఏ ధాతువును రాతి నార అని కూడా పిలుస్తారు ఫస్ట్ వన్ బొగ్గు సెకండ్ వన్ జనప నార థర్డ్ వన్ ఇనుము ఫోర్త్ వన్ యాజ్బెస్టాస్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ యాజ్బెస్టాస్ ఓకే రాతి నార అని దేన్ని పిలుస్తారంటే యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ ని రాతి నార అని పిలుస్తారు ఇది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్ లో రిపీట్ అయింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాతి నార అంటే యాజ్ బెస్ట్ ఆస్ ఈ క్రింది వాయువులలో ఏది యుద్ధ వాయువు అని కూడా గుర్తించబడి గుర్తించబడింది క్రింది వాయువులలో ఏది యుద్ధ వాయువు వార్ గ్యాస్ అంటారు అనమాట అదేది అంటే ఫస్ట్ వన్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సెకండ్ వన్ టీఆర్ గ్యాస్ థర్డ్ వన్ నత్రజని ఫోర్త్ వన్ వంట గ్యాస్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ టీఆర్ గ్యాస్ ఓకే ఈ టీఆర్ గ్యాస్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైనా మామూలు ధర్నాలు జరిగేటప్పుడు లేదా పెద్ద పెద్ద గొడవలు జరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కదా ఈ టీఆర్ గ్యాస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ గ్యాస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఒకసారిగా వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్కువ బ్రీత్ తీసుకోలేకపోతారు అదేవిధంగా కళ్ళు మంట ఉండటం వల్ల అక్కడి నుంచి అందరూ చల్ల చెదురుగా వెళ్ళిపోతారు అందువల్ల దీన్ని టీఆర్ గ్యాస్ ని ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము జాడీలు చిన్న చిన్న విగ్రహాలు తయారు చేసేందుకు వినియోగించే ప్యూటర్ ఓకే ప్యూటర్ అనే మిత్ర ధాతువు ఏ ఖనిజ ఏ ఖనిజముల వల్ల ఏర్పడుతుంది ఓకే జాడీలు చిన్న చిన్న విగ్రహాలు తయారు చేసేందుకు వినియోగించే ప్యూటర్ అనే మిత్ర ధాతువు ఏ ఏ ఖనిజాల వల్ల ఏర్పడుతుంది ఫస్ట్ వన్ వెండి మరియు రాగి సెకండ్ వన్ జింకు మరియు రాగి థర్డ్ వన్ వెండి మరియు జింక్ ఫోర్త్ వన్ సీసము మరియు తగరము ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సీసము మరియు తగరము గుర్తుపెట్టుకోండి సీసము మరియు
ఫ్యూటర్ అనే దాంతో తయారు చేస్తారనే ఒక దాతో ఓకే అనే ఒక మెటల్ తనుకోండి ఈ ఫ్యూటర్ లో ఏమేమి ఉంటుందంటే సీసము ప్లస్ తగరము ఈ రెండింటి మిశ్రమమే ఫ్యూటర్ అనమాట ఆ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్యూటైన్ ప్రొపేన్ మిశ్రమం చేస్తే మనకు ఏ లభించేది ఏది ఓకే బ్యూటైన్ ప్లస్ ప్రొపేన్ మిశ్రమం చేస్తే మనకు లభించేది ఏది ఫస్ట్ వన్ సహజంగా లభించే రబ్బరు సెకండ్ వన్ ప్లాస్టిక్ థర్డ్ వన్ ఎల్పిజి లేదా వంట గ్యాస్ ఫోర్త్ వన్ గ్యాసోలిన్ ఓకే అండి ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎల్పిజి లేదా వంట గ్యాస్ అనమాట ఈ బ్యూటైన్ ప్లస్ బ్యూటైన్ ప్లస్ ప్రొపేన్ బీపేన్ గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యూటైన్ ప్రొపేన్ ఈ రెండు కలిస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎల్పిజి గ్యాస్ వస్తుంది దాన్నే మనం వంట గ్యాస్ కూడా అంటాం అనమాట ఏదైతే మన వంటింట్లో సిలిండర్లో ఉంటుందో ఆ గ్యాస్ వచ్చేసి ఇదే ఓకే అండి ఎల్పిజి గ్యాస్ లేదా వంట గ్యాస్ అది బ్యూటైన్ ప్లస్ ప్రొపేన్ రెండింటి యొక్క మిశ్రమము ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్దాం ఈ క్రింది వాణిలో ప్రకృతిలో లభించు నీటి అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపం ఏది ఈ బిట్ అందరూ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సిక్స్టీ సిక్స్ అనే క్వశ్చన్ కి కింద ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేయండి ఓకే అండి క్రింది వానిలో ప్రకృతిలో లభించే నీటి అత్య అత్యుత్తమైన స్వచ్ఛమైన రూపం ఏది అంటే ఫస్ట్ వన్ వర్షపు నీరు సెకండ్ వన్ బార జలము థర్డ్ వన్ కొళాయి నీరు ఫోర్త్ వన్ స్వేదన జలం ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ వర్షపు నీరు ఓకే ప్రకృతిలో లభించే స్వచ్ఛమైన నీ నీరు ఏదంటే కన వర్షపు నీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెళ్దాం గృహోపకరణమైన ఇంధనంగా ఈ క్రింది వానిలో ఏ వాయువును ఉపయోగించవచ్చు ఓకే గృహోపకరణమైన ఇంధనంగా క్రింది వానిలో ఏ వాయువును ఉపయోగించవచ్చు ప్రాణవాయువు సెకండ్ వన్ నత్రజని థర్డ్ వన్ మీథేన్ ఫోర్త్ వన్ వదజని ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ మీథేన్ అనమాట ఓకే అండి గృహోపకర ఇంధన ఇంధనంగా అన్నాడు ఇంధనంగా అంటే ఏమంటే మనం మీథేన్ ఉపయోగించి ఏం చేస్తామంటే వంటలు చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు ఏదైతే పశువుల వ్యర్థం పేడ ఇదైతే ఉంటుందో దాన్ని మామూలుగా వచ్చి దాని ద్వారా వచ్చేసి గ్యాస్ తయారవుతుంది కదా దాన్ని వంట గ్యాస్ గా ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఐ మీన్ ఈ మీథేన్ గ్యాస్ ఈ పశువుల వ్యర్థాన్ని నుంచి వచ్చేదే మీథేను దీన్ని కూడా ఎన్నలో విలేజెస్ లో ఏం చేస్తారంటే కదా ఆ పశువు వ్యర్థం నుంచి గ్యాస్ అనేది తయారు చేసి దాన్ని వంటకు ఉపయోగించుకుంటారు ఓకే అండి అది మీథేన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది ఎవరు ఓకే ఎలక్ట్రాన్ కనుగొన్నది జేమ్స్ బేయినెవ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి రాచి విలియమ్స్ థర్డ్ వన్ జేజే థాంసన్ ఫోర్త్ వన్ డాక్టర్ ఏబిజే అబ్దుల్ కలాం ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ జేజే థాంసన్ ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది జేజే థాంసన్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ను కనుగొన్నది జేజే థాంసన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థోరియం లో న్యూట్రాన్ లతో తాడనం చేస్తే ఉత్పత్తి అయ్యేది ఏది ఓకే క్రింది వాణిలో థోరియం ను న్యూట్రాన్ లతో తాడనం చేస్తే ఉత్పత్తి అయ్యేది ఏది ఫస్ట్ వన్ కఠిన జలం సెకండ్ వన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ థర్డ్ వన్ యురేనియం టూ త్రీ త్రీ ఫోర్త్ వన్ ఫైవ్ ఏవి కాదు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ ఓకే థోరియం ను న్యూట్రాన్ లతో తాడం చేస్తే ఏమవుతుందంటే థోరియం ను న్యూట్రాన్ లతో తాడం చేస్తే మనకు వచ్చేది యురేనియం టూ థర్టీ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రకృతిలో లభి లభించని ముడి పదార్థం ఏది ప్రకృతిలో లభించని ముడి పదార్థం ఫస్ట్ వన్ నీరు సెకండ్ వన్ పెట్రోల్ థర్డ్ వన్ వినైల్ క్లోరైడ్ ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వినైల్ క్లోరైడ్ ఓకే అండి ప్రకృతిలో లభించని ముడి పదార్థము లభించి దొరకదు అనమాట మనకు పెట్రోల్ వచ్చేసి మన ప్రకృతిలో లభిస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే అదేవిధంగా నీరు మనకు లభించింది ఏదైనా ఒకటే ఉందంటే అది వినైల్ క్లోరైడ్ ఓకే వినైల్ క్లోరైడ్ వీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అది లభించదు శాస్త్రీయంగా నీరు ఒక శాస్త్రీయంగా నీరు ఒక హైడ్రైడ్ ఆక్సైడ్ హైడ్రాక్సైడ్ పెరాక్సైడ్ ఓకే శాస్త్రీయంగా నీరు ఒక జేయం అంటే హైడ్రాక్సైడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి హైడ్రాక్సైడ్ అంటే దాంట్లో ఓహెచ్ ఉంటుంది అనమాట చూడండి వాటర్ అంటే హెచ్ టు ఓ ఓకే దీన్ని వచ్చేసి ఈ హెచ్ టు ఓని ఎట్లా రాస్తారంటే హెచ్ ప్లస్ అయ్యాను ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి బాగా ఐడియా ఉంటుంది దీని గురించి హైడ్రైట్ ఓకే కాబట్టి వీళ్ళు హైడ్రైట్ అంటే ఓహెచ్ అంటే హైడ్రైట్ అనమాట ఓకే అని గుర్తుపెట్టుకోండి శాస్త్రీయంగా నీరు ఒక హైడ్రాక్సైడ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది దాంట్లో ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అందుకవల్ల హైడ్రాక్సైడ్ అనేసి చెప్పారు సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళకండి మనం బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి అగ్గిపుల్ల ఏదైతే ఉందో ఈ అగ్గిపుల్ల ముందు కొన సోకిన వెంటనే మండిపోయే పదార్థం ఏది ఓకే మనం మ్యాచ్ బాక్స్ ను వెలిగించేటప్పుడు అగ్గిపుల్ల అది ఫస్ట్ ఏది మండుతుంది అనేసి అడుగుతున్నారు 
ओके डायरेक्ट आपशन के ऐंटनी सलफेट इधर नंबर आफ् टाइम एग्जाम रिपीट अवत मैं प्रीविस् वीडियो वीटी पूर्ति आग्यूपल वीट एक्सप्लेन जरिए एवरना मैं झानल ने फस्ट टाइम चूस्ट सब्सक्रैब् चुस्क अदे विधा मिलना फिफ्टीन एवरना वीडियो चूड़क उठा कैमस्ट्री की संबंधी मैं प्ले लिस्ट होना आ फिफ्टीन वीडियो चूसर एग्जाम हेल्पुल ओके इप्ड प्रसेंटे अग्पोल में गेस फस्ट वेदे ऐंटी सलफाइड नैक्स्ट ओजोन रसायन निर्माण ओके ओजोन रसायन निर्माण ओ थ्री ओ टू ओ एक्स ओके करेक्ट आपशन इज ओजोन अटे ओ थ्री गुर्त ओजोन अटे ओ थ्री ओ थ्री अंत ले आक्सीजन को आक्सीजन अटे ओ टू अटार दी इंकोक आक्सीजन अणु दी मिक्स ओ थ्री ऐ फाम अ दी ओजोन अटार मतलब गुर्तमेंटे ओजोन अटे ओ थ्री ओ थ्री अंत ओजोन अन्ट ओके अंत अभी गुर्तपेक ओजोन देन उपयोगपड़ा अंदर तेस उ मन को अट्मास्फिर ओजोन अने लेयर उ ओके लेयर एम होते डैरक्ट सन सूर्य नीचे एदे यूवी लाइट वस्तो अग्नि लोह किरण कैरक्ट भूम पैक रहा परावर्तन चेपे ओके दीन वाल यूज ओजोन वाल यूज नैक्स्ट अल्यूमीन खनिज अल्यूमीन खनिज रूपमेदे अल्यूमीन खनिज रूपमेदे बाक्साइड हेमटाइट कैलशिम कॉबाइड ओके करेक्ट आपशन इज बाइट अल्यूमीन या खनिज रूप मेदे बाइट नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा कंप्यूटर ईसी चिप्ल साधारण दीन तो तैयार चेस्ट फस्ट वन सिलर् सैकंड वन क्रोमियम थर्ड वन सिलिका फोर्थ वन स्वर्ण ओके अंडी इधर तेस उ नंबर आफ् टाइम एग्जाम बिट ओके करेक्ट आपशन इज सिलिका ओके कंप्यूटर ईसी चिप्स दीन तो तैयार सिलिका तो तैयार ओके अंडी वीडियो नचते लाइक् शेर चयें अदे विधा मैं झानल फस्ट चूस सब्सक्रैब् चुस्को रिमैन जनरल नॉज की संबंधी वीडियो को मैं प्ले लिस्ट उवीस चूसी बिपेर अवी थैंक यू अंडी